ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் நவீன் லைஃப்பில் வந்து உங்களால் கரெக்டான டெசிஷன் எடுக்க முடியலையா இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் உங்கள் லைஃப்பில் எப்படி கரெக்டான டெசிஷன் எடுக்க போகிறீங்கன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் சரி ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லாக பாருங்கள் அவங்க ஸ்டோரிக்கில் போகலாம் சரி யாருமே இல்லாத பாலைவனத்தில் ஒரு முப்பது வயசு ஆள் வந்து மாட்டிக்கிட்டார் அவர் கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கு பாதி நாள் ஆங்கிற டைமிங்லேயே தண்ணி வந்து காலியாகிடுது இவர் வந்து தண்ணி தாகத்திலே அந்த டெசர்ட் நடந்து போயிட்டுருக்காரு அவர் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பாலைவனமாக தான் இருக்கு மண்ணை தவிர வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்காரு தண்ணி தாகத்தோடு போயிட்டே இருக்காரு போயிட்டு இருக்க போயிட்டு இருக்க தூரத்தில் அவருக்கு ஒரு குடிசை வீடு தெரிகிற மாதிரி இருக்கு இவருக்கு ஒரு குழப்பம் இந்த க இந்த பாலைவனத்தில் யார் வந்து குடிசை கட்டியிருக்க போகிறா அப்படின்ட்டு அப்புறம் வந்துட்டு அது ஒரு பிரம்மையாக இருக்குமோனு நினச்சிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காரு ஆனாலும் இப்போ சரி பரவாயில்லன்னு போய் பார்க்கலாம் பக்கத்தில் போகிறாரு பார்த்தா அப்போ தான் அவர் அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் காத்துட்டு இருக்கு அது வந்து பிரம்ம இல்லை உண்மையான ஒரு குடிசை வீடுன்ட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு வாட்டர் பம்ப் இருக்குது அதை பார்த்தா இன்னும் ஹாப்பி ஆகிட்டார் அவர் வச்சுருந்த பாட்டில் வந்து அந்த வாட்டர் பம்ப் மாட்டிட்டு வாட்டர் பம்ப் அடிக்கிறார் ஆனால் தண்ணி வரவே இல்லை இவர் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்தா கடைசி வரைக்கும் அது வரவே இல்லை அப்படியே வந்துட்டு இவருக்கு ஒரு தாட்டு வருது இப்படியே நம்ம வந்து தண்ணி தாகத்துலேயும் செத்து போயிடுவோம் போல இருக்கு எனக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அப்போ திடீர்னு வந்து அவர் கண்ணுக்கு ஒரு பாட்டில் தென்படுது அந்த பாட்டிலில் வந்து தண்ணி இருக்கு அதை வந்து தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதை வந்து காருக்கு வச்சு லாக் பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு அதில் ஒரு நோட்டு ஒன்று எழுதியிருக்கு என்னென்னா இந்த தண்ணியை வந்து அந்த பம்பில் ஊற்றிட்டு பம்ப் அடிச்சிங்கன்னா தண்ணி வெளியே வரும் அப்படின்னு தண்ணி குடிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டில் திருப்பி தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டு அந்த நோட்டை அதை வச்சு அது கார்க்கு வச்சு லாக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இவருக்கு ஒரு குழப்பம் ஒருவேளை நம்ம இப்போ பார்க்குற தண்ணி தான் கடைசியான தண்ணியாக இருக்குமோ இதை நம்ம அந்த பம்பில் ஊற்றிட்டா நம்மளுக்கு வேறு தண்ணி கிடைக்காம போச்சு என்ன பண்ணுறோன்னு யோசிக்கிறாரு மறுபடியும் தான் நீங்களும் லைஃப்பில் வந்து நிறைய சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எந்த டிசிஷன் கரெக்டாக எடுக்கலான்ட்டு சிலர் வந்து கரெக்டாக டிசிஷன் எடுத்துகிட்டு அவங்க லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகிருப்பாங்க சிலர் வந்து தப்பான டிசிஷன் எடுத்துகிட்டு அடுத்த டைமில் சக்ஸஸ் ஆகிருப்பாங்க இல்லை ஃபெயிலியர் ஆகிருப்பாங்க சிலர் வந்து டெசிஷன் எடுக்காமல் கன்ஃபியூஷன்லேயே போய்ட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி கன்ஃபியூஷன் தான் இவருக்கு வருது அப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா சரி ரிஸ்க் எடுத்துருவோம் என்னென்னாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்க தண்ணியை அந்த பம்பில் வந்து ஊற்றுறாரு ஊற்றிட்டு இவர் வச்சுருக்க பாட்டில் வாட்டர் பம்பில் மாட்டி விடுறாரு பம்பை வந்து அடிக்கிறாரு அடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வர சத்தம் கேட்குது அதை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காரு அப்படி தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வேணுங்கிற அளவு விட அதுக்கு அதுக்கும் மீறின தண்ணியை வந்து அந்த பம்பிலேருந்து கிடச்சிருச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா அவர் தாகம் தீர்ற வரைக்கும் மனசார தண்ணியை குடிச்சிட்டாரு குடிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த நோட்ஸில் எழுதியிருந்த மாதிரியே திருப்பி அதில் தண்ணியை வந்து ஃபில் பண்ணி வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இவரோட ஓன் டெக்ஸ்டையும் சேர்த்து எழுதுகிறாரு என்னன்னா என்னை நம்புங்க கண்டிப்பாக அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட சொந்த கையெழுத்தில் எழுதி வைக்கிறாரு அதை மாட்டிட்டு அது குடிசை விட்டு வெளியே வராது வெளியே வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு மேப் கிடைக்குது அந்த மேப்பில் பார்த்தா அவர் நிற்கிற பொசிஷன் அவர் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணுன்ட்டு ஆனால் என்னென்னா அவர் போக வேண்டிய பாதை வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அது அவர் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு அதான் நம்ம லைஃப் நம்ம போக வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருக்கு நீங்க வந்துட்டு லைஃப்ல வந்து சில இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா ஒரு டெசிஷன் எடுங்க அந்த டெசிஷன் உங்களுக்கு ஃபேவரா இருந்துச்சுன்னா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து மித்தவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி அவங்களுக்கும் சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப் எப்படி ஆடுன்னு சொல்லலாம் இதுவே நீங்க எடுத்த டெசிஷன் வந்து தப்பான டெசிஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட மிஸ்டேக்ஸை ஷேர் பண்ணலாம் தப்பான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணலாம் நீங்க என்னென்ன தப்பு பண்ணங்காட்டி இந்த மாதிரி சூழ்நிலை மாட்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ உங்களோட ஃபாலோவர்ஸ்க்கோ நீங்க சொல்லலாம் ஆனா கண்டிப்பா வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுத்துருங்க இந்த டெசிஷன் எடுக்கிறனால தான் உங்க லைஃப் வந்து இன்னும் முன்னேற போதா இல்ல பின்னோக்கி போக போதான்ட்டு தெரிய போகுது டெசிஷன் எடுக்காமலே விட்டீங்களா நீங்க இருக்கிற இடத்துல தான் இருப்பீங்க ஸ்டோரி வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்